kabinet na ito sa kasunduang ito ay pakikipag-negosasyon na kung paano maibabalik na maayos ang gold reserves sa mga Amerika. At ito na nga, 30% mula sa 640 metric tons ng dito ang magubuhang parte ni Lapadan Antonio Diaz at Ferdinand Marcos na nagkakahalaga na 192 metric tons of gold na kung i-convert ay 4 na trilyong dolyares. sa buong mundo si Napadal Antonio Diaz at Ferdinand Marcos. Noong 1866 hanggang 1898, may isang prinsipe na nagkangalang Prince Julia Taliano na nagpamayari ng original certificate of title number P-01-4 taong 1864. At ang bansang tinutukoy ng numero 1 ay Mahablika. At oo, Mahablika ang dating pangalan ng Pilipinas noong hindi pa ito nasasakot ng bansang Espanya. Taong 1934, naganap pang isang kasunduan sa pagitan ng Santo Papa ng Roma na si Popius II at Royal Family Italiano na Mahablika Kitsa. At ang kasunduan ito ay ang pagpapangarap ng 640 metric tons ng ginto sa Santo Papa at Vatican City. At ang mga gintong ito ay parte lamang o bahagi ng naipon ng Mahablikan Empire na kinuha mula sa Southeast Empire na Sri Vijaya at Majapahit Empire na namuno ng 900 years. Kaya noong 1939, dinala ang gintong magmula sa Aba Malaysia na dating magmamayari ng Pilipinas, pabuntang Vatican. At ang may hawak na ekspedisyon na ito ay isang Roman Catholic priest na si Jose Antonio Diaz at dalawang miyembro ng Taliano Club. At pagtapos ng pagdala ng ginto sa Vatican, ay umuwi na si Father Antonio Diaz at tumira ito sa kabanatuan. Kaya noong World War II ay pinalik na rin ng Vatican ang mga gintong minera at syempre, si Father Antonio Diaz pa rin ang nagtawit nito mula Vatican papuntang Pilipinas. Si Bishop Enrique Sobrevenga, Manuel Rojas na kamag-anak ng Taliano Khan at isang congressman ay ang tumanggap ng mga gintong ito sa Manila. Bago dumating ang gito, nagkaroon ng kasunduan o kontrata sa pagitan ng Bansang Mahablika at pinakamayama na angkat, Lataliano Clan. At ang kasunduan ito ay pagpapahiram ng Taliano Clan ng 640 metric tons ng gito upang gawing gold reserves. At ang kontrata ng ito ay magtatagal ng limang pung taon na matatapos ng 2005. Idiniposito ang 640 metric tons na gintong ito sa dating Central Bank ng Mahamiga na kilala natin ngayon bilang Banko Sentral ng Pilipinas. Dahil nga napakalaki ng tiwala ng Taliano Clan kay Father Jose Antonio Diaz ay ginawa itong may negosyo At kalaunan dito nga kinuha ni Father Antonio Diaz si Ferdinand Marcos na kinikilala ang pinakamagaling na atorni sa Pilipinas ng mga panon na yun. Atorney Ferdinand Marcos sa kasunduan ito ay pakikipag-negosasyon na kung paano maibabalik na maayos ang gold reserves sa mga Amerika. At eto na nga, 30% mula sa 640 metric tons ng ginto ang magubuhang parte ni Lapadal Antonio Diaz at Ferdinand Marcos na nagkakahalaga na 192 metric tons of gold na kung i-convert ay 4 na trilyong dolyares. sa buong mundo si Napadal Antonio Diaz at Ferdinand Marcos. Winidraw ni Atorni Ferdinand Marcos sa kanilang ginto ni Father Antonio Diaz sa Banko Sentral ng Pilipinas. At pinatatangang itong AFT-CD. Ang parte ng ginto nila ay diniposito nila sa Swiss Bank Corporation ng Bansang Switzerland. At ang apat na daang tonelada ng ginto ng Taliano ay kasalukuyang nasa basement ng Banko Sentral ng Pilipinas. Father Antonio Diaz. At ang mga gintong nakuha nila mula sa Balian at Maharlikan Government ay napunta kay Atorni Ferdinand Marcos. At eto na nga, ang naging sol 
ng owner na mga gintong nagkakahalaga ng halos dalawang tonelada ng ginto ay si Ferdinand Marcos na kasalukuyang nasa Swiss Bank sa Switzerland. Sa tuloy ng aking video, ipaparita ko sa inyo ang dokumentaryo ng wealth ng mga Marcos at ang naiwan nitong Lansley na nagsasabi ang good research na nasa Switzerland ay dapat mabawi ng Pilipinas dahil ito ay para sa mamamayang Pilipino. At ang magiging tuloy nito panigurado ay ang pagkapanalo ng kanyang anak bilang presidente na si Bungtong Marcos. Sana nga manalo ito upang matupad ang layunin ni Ferdinand Marcos. Kung bilib kayo kay Atong ni Ferdinand Marcos, ay isibalik ni Pangulong Marcos ang pagkatakila ng bansang Marika. At hindi lang yun, may power leader sa Toronto, Canada. Kanyang binanggit ang mga plano niya upang paul na rin ang buong South East Asia. Kabilang dito ang pangarap ng magkaroon ng tinaguri ang Asian Dollar. At ang Asian Dollar na ito ay ang magiging currency ng buong Asia upang tapatan ang US Dollars. Ngunit ang pangarap na ito ay nasira lamang dahil sa mga nagdang administrasyon. Kagaya nga na sinabi ko kanina, nasa basement ng Banko Sentral ng Pilipinas ang gold research na ito. At ito ay nasa pangangalaga at insured sa Lloyds of London at mga ahente upang bantayan ang 400 metric tons of gold. Kaya yung mga haka-haka nilang kurap at maglanakaw daw si Marcos ay kailanman hindi ako naniwala. Bulag ang tao sa katotohanan at bago maging presidente si Ferdinand Marcos ay pagmamayari niya na ang mga gintong ito. Ang katotohanan pa nga, ang deposit ng 192 metric tons of gold niya ay eh, para sa mama mo yung Pilipino. Malay natin manali si Bongbong Marcos at maasikaso ang gold research na ito. At kapag nangyari yun, kikilalanin ang bansang Pilipinas bilang pinakamayamang bansa sa buong mundo. The World Bank and its sister organization, the International Monetary Fund, are very special organizations. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into a secret account, and it has more gold than anybody knows about. And it is cloaked in secrecy. The bankers do not own that money. It's held in benefit for humanity. World Bank and the IMF are listed on a special agreement that was signed in 1950 about that a assets. It's gold. It's more gold than people know about. It's over a million metric tons of gold. And uh, the World Bank and the IMF have a special role to play, making sure that that money is spent to the benefit of humanity. So where's the gold? A lot of people, uh, some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared. Um, that's been in question for many years. Congressmen have attempted to get an audit of the gold in Fort Knox. Um, so a million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold? No. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Strzok, who also lives in the Philippines. So how do, how do the people get the gold back? If it's their gold and it was taken... That is the question. And they're just sitting there illegally and refusing to relinquish it. Part of the 